ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இனி பார்க்க போகிறது ஆதார் கார்டு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு தகவல் தான் ஆதார் கார்டு எல்லாருமே வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த ஆதார் கார்டில் ஏதாவது ஒரு பெயர் திருத்தம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லைன்னா அட்ரஸ் கரெக்ஷனு அப்படி இல்லைன்னாக்கா உங்களுடைய ஃபோட்டோக்கள் ஏதாவது மாத்திர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான திருத்தங்கள் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய இ சேவை மையத்தில் போயிட்டு பண்ணுவீங்க அதாவது உங்கள் ஊரில் இந்த ஆதார் கார்டு கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு இ சேவை மையம் இருக்கும் அதில் போயிட்டு பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி இல்லைனாக்கா ஒரு சில பேர் வந்து சிஎஸ்சி சென்டர்லையோ இல்லைனாக்கா அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பெரிய போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லாம் போயிட்டு கரெக்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆதாரில் ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா உங்களுடைய ஆதார் கார்டோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி செக் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ உங்களுக்கு அது மாதிரி ஆதார் கார்டு கரெக்ஷன் பண்ண அப்புறமா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுனாக்கா அந்த ஆதார் கார்டை எப்படி உங்களுடைய மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் வந்து சப்ளை பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட்டில் சப்ளை பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் subscribe to my channel in the website oda link video ki da description box la link kudutiruken and the link click panni ungalde chrome browser open panninga open panninga naka idoda interface ipdi da irukum idu da aadhar card website in the website la da vandu anaithu velaiyilume nam online la pannikalam so ipo nama yerkkunave inda aadhar card ku apply panni correction pannirpom and the correction panna aadhar card nama ipo status check pannittu nam paaka porom adhu enna pannanum naka inda website open pannu desktop mode la activate panninga desktop mode la activate pannona eppadi naka inda adathla moon dot icon irukla idu click panninga ஸோ இது கிளிக் பண்ணோடனே கீழே ஸ்கார் பண்ணிக்கா இந்த இடத்துல டெஸ்டாப் சைட் இருக்குல்ல இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணினாக்கா நான் டெஸ்டாப் மோடில் வந்துடும் நான் ஆல்ரெடி டெஸ்டாப் மோடில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் பேக் வந்துடுறேன் பேக் வந்த அப்புறமா கீழே ஸ்கார் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா கெட் ஆதார் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக் ஆதார் சேட்டை சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இது கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் தான் உங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் ஐடி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ என்ரோல்மெண்ட் ஐடினாக்கா உங்களுடைய ஆதார் கார்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு நேம் கரெக்ஷனோ இல்லை ஃபோட்டோ சேஞ்சஸோ எதாவது பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஸ்லிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த இஐடி நம்பர் சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரை தான் இங்கே வந்து என்ட்ரு பண்ணுற வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ரோல்மெண்ட் ஐடி நம்பர் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய ஐடி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய யூஐடி நம்பர் என்ரோல்மெண்ட் ஐடி நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டேட்டு தெரிஞ்சால் இந்த இடத்துல டேட் கொடுங்க அப்படி இல்லைனா பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் கீழே ஸ்கால் பண்ணி வந்துடுங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகா இந்த கேப்சிகா அப்படி இந்த இடத்துல சேம் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் நீங்களும் அதுமாரி என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ண அப்புறமா கீழே செக் ஸ்டேட்டஸ் விட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கங்க்ராச்சுன்னு சொல்லி வந்து வந்து போச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கங்க்ராச்சுலேஷன் யுவர் ஆதார் இஸ் ஜென்ரேட்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கும் ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஆதார் கார்டு வந்து குறைந்தது ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு செக் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்ன நிலைமையில் இருக்குன்றது காட்டுவாங்க ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பதினஞ்சு நாளில் என்னுடைய ஆதார் கார்டு வந்து கரெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அதனால தான் கங்க்ராச்சுலேஷன் யுவர் ஆதார் இஸ் ஜெனரேட்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால என்னுடைய ஆதார் கார்டு வந்து ஜெனரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ கீழே ஸ்கால் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா டவுன்லோடு ஆதார் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் இ ஆதார் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா ஆர்டர் ரீப்ரிண்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு அந்த ரீப்ரிண்ட் ஆதார் கார்டு வேணும் வீட்டுக்கு வர வைக்கணுனாக்கா ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து ஆதார் கார்டுலாம் வீட்டுக்கு வர தேவையில்லை எனக்கு வந்து அந்த ஆதார் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணால் போதுமானது நினச்சிங்கனாக்கா ஸோ இந்த ஆப்ஷனு ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணினாக்கா வந்து ஆன்லைனில் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஆதார் கார்டை வந்து ரீப்ரிண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ ஆன்லைனில் ஒரு ஐம்பது ரூபா கிட்ட பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைனாக்கா இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கேன் நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் அதனால் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு
இந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க ஸோ நான் இப்போ இடத்துல போய்ட்டு வெரிஃபை என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுடைய ஆதார் கார்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடிஎஃப் ஃபைலில் டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய ஆதார் கார்டு பிடிஎஃப் ஃபைலில் வந்து போச்சு ஸோ இப்போ உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு எங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பெயரில் முதல்ல நாலு எழுத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய பிறந்த வருஷத்தை மட்டும் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஸோ என்ட்ரு பண்ண அப்புறமா ஓப்பன் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுடைய ஆதார் கார்டு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ கியூஆர் கோடோட எல்லாமே இதில் தெரியும் ஸோ தேவைன்றவங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய கரெக்ஷன் பண்ண ஆதார் கார்டை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் எல்லாம் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா தேவைன்றப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்பவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆதார் கார்டு எடுக்கிறதுக்காக கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போவீங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் ஒரு பிரிண்ட் கார்டு கிட்டத்தட்ட பத்து ரூபாயிலேருந்து இருபது வரைக்கும் வாங்குவாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா தேவைன்றப்போ நீங்கள் வந்து யாருக்காவது ஷேர் பண்ணலாம் இல்லைனாக்கா ஜெராக்ஸ் கூட போடுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா மூன்று ரூபா தான் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேவைன்றவங்க உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க நிறைய பேர் இப்போ ஆதார் கரெக்ஷன் நிறைய பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ வந்து போய் புது புது ஆதாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது உங்களுக்கு தேவைன்றப்ப கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் வச்சுட்டிங்கனாக்கா தேவைன்றவ பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோக்களை பற்றி கருத்துக்கள் எதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தான் தெரிவிங்க ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைனாக்கா நம்ம சேனலில் சப்ரேட் பண்ணிங்க ஸோ இந்த ஆதார் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மனிதர்களை மதிப்போம் மனித உயிரை காப்போம் நன்றி